his high school English grammar book. Renan Martin is the author. We have come here to the video number two. Earlier what we have seen is, what are the things we have seen? The sentences. Now what we have come here is the chapter three. The phrase and the clause. The phrase and the clause. What is a phrase and a, what is a clause? Group of words join together to give a meaning but not a complete sense. It's called a phrase. Examine the group of words in a corner. In a corner. It gives a meaning but doesn't give complete sense. So it is called a phrase. It makes sense but not complete sense. Such a group of words which make sense but not complete sense is called a phrase. So what do you mean by phrase? It gives a meaning but doesn't give a complete what sense. It is called phrase. In the following sentences, the group of words, sun is in the east. Sun rises in the east. So if you just have in the east alone, in the east, it gives a meaning, group of words, but doesn't give a complete sense. But the sun rises in the east. Humpty Dumpty sat on a wall. There came a to my door. It was a sunset of great beauty. And the tops of the mountains were covered with the snow. So, these are the group of words. Coming here, show me how to do it. Examine the group of words in italics in the following sentence. See here, he has a chain of gold. He has a chain of gold. It's a sentence, right? Suppose you get a sentence. He has a chain which is made of gold. He has a chain which is made of gold. So, he has a chain. It's one sentence, which is made of gold. So what does this underline, which is made of gold? So this which is made of gold is called clause, right? The verb is there, made of gold, which stands for what? Which stands for chain. So you have subject, you have a verb, you have an object, but this is a clause because the which stands for what? The subject. See here. We recognize the first group of words. The second group of words, unlike the phrase of gold, contains a subject which is there. And a predicate is made of gold. See, subject which is there is made of gold is called the predicate. First set of sentence, okay, yes, a chain, group of words. But second set, you see, which is so which is the subject and is made of gold is predicate, right? So is made of such a group of words which forms part of a sentence. It is a part of a sentence. What is the part of a sentence? He has a chain which is made of gold. Part of a sentence and contains a subject and predicate. A part of a sentence which has its own subject and which has its own predicate. It is called a clause. You got it? Yes, sir. In the following sentence, the group of words in italics are clauses. See, people who pay their debts are trusted. So which is the sentence? People are trusted. People are trusted. Who pay their debts? This who stands for what? People. Pay their debts is the predicate. So in a sentence, in a part of a sentence, you have a subject and a predicate. That is called a clause. You got it? People are trusted. Okay, this is a sentence. Who pay their debts? Who stands for people? Pay their debts becomes the predicate. We cannot start while it is raining. We cannot start. It is a sentence. While it is raining. This while means what? At the time of raining, right? I think that you have made a mistake. I think it is a sentence, right? Subject and a verb is there. That you have made a mistake. That you have made a mistake. So, these are called clauses, right? Words are divided into different kinds. So, all the words you can categorize into eight different parts. Words are divided into different kinds of classes called parts of speech. Speech means, you know, what you are speaking. So, parts of speech, you have eight parts. What are the eight parts? According to their use, that is according to the work they do in a sentence. According to the work they do in a sentence, the parts of speech, it is categorized into eight divisions. The parts of speech are eight in number. Number one is noun. Number two is adjective. 
Number three, pronoun. Number four, verb. Number five, adverb. Number six, preposition. Number seven, conjunction. And number eight is interjection. Right? So, once again, noun, verb, adjective, adverb, pronoun, conjunction, interjection. Eight parts of speech are there. So, what is a noun? A noun is a word used as the name of a person, name of a, person, name of a place, name of a thing. Akbar was a great king, right? So Akbar was a great king. Now Akbar is a noun, name of a person. Kolkata is on the Hooghly. Kolkata, name of the place. The rose smells sweet. The rose is a thing. The sun shines bright. Sun is a noun. Is courage one in honor? Courage becomes a noun. So note the word thing includes all we can see. So, name of a person, place, thing. The thing means we what? All which we can see, all which we can hear, all the things which we can taste, all the things which we can touch. It is called the thing or smell. And something that we can think of but cannot perceive by the senses. We can think but we cannot feel it by our senses. What are the senses? See, hear taste, touch, smell. We can feel but we cannot touch or we cannot use the sense organs to find out. That is one other noun. Th that those nouns are called abstract nouns. So this is number one. You able to understand what do you mean by noun? Noun is the name of a person, place, a thing. The thing includes whatever we cannot what? We cannot we can see all the objects we can see, hear, smell, touch and feel. And something else is also that which we can perceive, think about, but we cannot uh, perceive by the senses, but we can think of. Next coming show, adjective. What is an adjective? Adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Adding some meaning to the noun, it is called an adjective. He is a boy, which is an adjective. Brave is an adjective. What type of boy he is? He is a brave boy. So the brave stands as an adjective. There are 20 boys in the class. How many boys are there? So adjective of number 20 is an adjective. A pronoun is a word used instead of a noun. Instead of Rama, you use he. Instead of Rani, you use she. So he and she becomes a pronoun. John is absent because he is ill. So the he stands for John. So he is the pronoun. The book are where you left them. The book are where you left them. The U stands for the person's name. So it's a pronoun. So verb is a word used to express an action or state. A verb is a word used to express an action or state. State means what? Am, is, are, was, where, will be, shall be. Right? State of being or an action which you do an action. The girl wrote a letter to a cousin which is the verb here. Wrote is a verb. Kolkata is a big city. Is is a, a state verb or be verb. John and copper are useful matters. The are is the be verb. That is the state verb. So verb. Now coming here, adverb. What is an adverb? An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. Adjective is used to add some meaning to the noun. But uh, adverb is something which adds a meaning to a verb. An adjective or another adverb. So it adds meaning to a verb. It adds a meaning to an adjective or to an another adverb. It is called an adverb. He worked the sum Quickly. How did he work the sum? Very quickly. So quickly becomes an adverb. This flower is very beautiful. So this very becomes an adverb because it uh, modifies an adjective beautiful. She pronounced the word quite correctly. How did she pronounce the word? Quite correctly. So correctly becomes an adverb. So preposition. What is a preposition? It's a word used with a noun or a pronoun. It is used with a noun or a pronoun. Preposition, all pronoun prepositions are used with a noun or a pronoun. For example, to Rama or to him. So him as a pronoun or Rama as a noun. So preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands. The relation to something else as there is a cow in the garden. There is a cow 
the garden doesn't give a meaning so in is used the in is used before the noun garden the girls uh, is fond of music the girls is fond music no it doesn't give a meaning so of music stands comes before a noun music a fair little girl sat under a tree so under becomes a preposition so dear friends what you have said is the phrases then clauses clauses is the part the sentence where it has a subject and a predicate then we have come here to the eight parts of speech noun verb adjective adverb pronoun preposition conjunction and interjection noun you have seen name of a person place or a thing the thing includes whatever we can see feel touch here and also something which we cannot perceive through our senses then we have seen what is a noun what is a verb what is an adjective and what is a preposition have you got it sir so i request you gentlemen to tell in short what you are able to understand please come forward in short just look at the camera and say what you are able to understand in short so phrase uh, phrase is set a group of words which gives meaning but not sentence so, Phrase is just a group of words which gives meaning but not sentence. And clause. Clause. Okay. Now in more parts of speech. So shall I read out this? Sir? I just casually you say what you are saying. Sir. You are ready. Come. Come. about pace class pace is a word which gives meaning but not a complete sentence class is a word which gives uh, meaning a sentence but not a complete meaning um, then prepositions are the conjunction words which uh, combines a sentence or a give meaning to a sentence um, noun noun is a, a word of a name things place anything objects everything comes under noun um adverb which describes the verb that's us good nanbergle es america angila vopulukku varaverkum renan martin udaiya book udaiya pakkam page number 2 lirund 4 phrase endral enna tamil la enna solluvinga phrase na chotrodargal சொற்றொடர்கள்னா என்ன ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் சேர்ந்து வருகிறது ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கிறது ஆனால் முழுமையான முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்காதது ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கணும் முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்காது அதுதான் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்வீர்கள் இப்போ இன்னே கார்னர் என்றால் என்ன ஒரு மூளையிலே ஒரு மூளையிலே அவன் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான்னா அது அர்த்தம் ஒரு மூளையிலே என்று சொல்லுது மூன்று வார்த்தைகள் சேர்க்கிறது ஒரு அர்த்தம் ஆனால் முழுமையான அர்த்தம் கொடுப்பதில்லை அதுதான் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்வீர்கள் இந்த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் இங்கே பாருங்கள் சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட் சூரியன் கிழக்கு உதிக்கிறான் இந்த ஈஸ்ட்னா ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குது ஆனால் முழுமையான அர்த்தம் கொடுப்பதில்லை த சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ் சூரியன் கிழக்கை உதிர்க்கிறான் இது ஒரு முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்கிறது ஹம்டி டம்டி சேட் ஆன் ஏ வால் ஹம்டி டம்டி ஒரு சுவற்றிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆன் ஏ வால் தனியாக சொன்னால் ஒரு மீனிங் கொடுக்காது முழுமையடைந்த மீனிங் இல்லை ஆனால் மீனிங் கொடுக்குது ஸோ தேர் கேம் ஏ ஜாயின் டு மை டோர் என்னுடைய வாசலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பூதம் வந்தது இட் வாஸ் ஐ சன்செட் ஆஃப் கிரேட் பியூட்டி அது சூரிய உதயம் அஸ்தமம் மிகப்பெரிய அழகானதாக தோன்றியது த டாப்ஸ் ஆஃப் த மவுண்டன்ஸ் வேர் கவர்ட் வித் ஸ்னோ மக்களுடைய உச்சி அனைத்தும் பணியால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது மூடி இருக்கிறது ஸோ இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியங்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அதை முழுமையடையாத மீனிங் அதாவது அர்த்தம் கொடுக்குது முழுமையடையாத மீனிங் அதுதான் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்கிறோம் அடுத்தது இந்த கிளாஸ் என்பதை பாருங்கள் இஎஸ்ஐ செயின் ஆஃப் கோல்டு என்றால் என்ன அவனுக்கு ஒரு தங்கத்தால் செய்த ஒரு மாலை அவன் பெற்றிருக்கிறான் இஎஸ்ஐ செயின் அவனிடம் ஒரு செயின் இருக்கிறது விச் இஸ் மேட் ஆஃப் கோல்டு அது எதுவால் செய்யப்பட்டது தங்கத்தால் செய்யப்பட்டது இஎஸ்ஐ செய் செயின் ஹி சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் வந்து வேர்ப் ஏ செயின் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இது முழுமையடைந்த வாக்கியம் மறுபடியும் அந்த 
ஒரு வாக்கியத்தினுடைய பாகத்திலே விச் இஸ் மேட் ஆஃப் கோல்டு ஆக இந்த விச் என்பது இந்த தங்கம் அந்த செயினை பற்றி சொல்கிறது அந்த செயின் இஸ் மேட் ஆஃப் கோல்டு அப்ப விச் என்பது அதுக்கு சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது இஸ் மேட் ஆஃப் கோல்டு என்பது பிரெடிகேட் பிரெடிகேட் என்றால் என்ன அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன செய்கிறது என்பது ஆக ஒரு வாக்கியத்திற்குள்ளேயே ஒரு சப்ஜெக்டும் பிரெடிகேட்டும் இருக்கிற பொழுது அதை கிளாஸ் என்று சொல்கிறாய் ஸோ த செகண்ட் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இது வந்து மக்கள் யாரெல்லாம் தங்கள் கடன்களை அடைக்கிறார்களோ அவர்கள் நம்பப்படுகிறார்கள் இங்க பீப்புள் ஆர் ட்ரஸ்டட் மக்கள் நம்பப்படுகிறார்கள் அந்த ஹூ என்பது சப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது என்றால் கடனை அடைக்கிறார்கள் என்பது ஆக வருகிறது ஆக ஒரு வாக்கியத்துக்குள்ள ஒரு கிளாஸ் இருக்கிறது வி கெனாட் ஸ்டார்ட் வைல் இட் இஸ் ரெய்னிங் நாம மழை பெய்கிற பொழுது நம்மளால் அதை ஆரம்பிக்க முடியாது அந்த வைல் இட் இஸ் ரெய்னிங் அதுக்குள்ளேயே ஒரு கிளாஸ் இருக்கிறது ஐ திங்க் தட் யூ ஹேவ் மேட் ஏ மிஸ்டேக் அதை போன்று பார்ட்ஸ் ஸ்பீச் பேச்சினுடைய பாகங்கள் நீங்க பேசுகிற பொழுது மொத்தம் அத்தனை வார்த்தைகளையும் எட்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் என்னென்ன வார்த்தைகள் நவுன் என்று சொல்கிறோம் பெயர் சொல் ரெண்டாவது அப்ஜெக்டிவ் பெயர் உரிச்சொல் புனோன் பிரதிபயச்சொல் வேர்ப் வினைச்சொல் ஆட்வேர்ப் வினையுறிச்சொல் ப்ரீபொசிஷன் முன்னடைச்சொல் கன்ஜங்ஷன் கூட்டடைச்சொல் இன்டஜக்ஷன் ஆச்சரியச்சொல் நவுன் என்றால் என்ன நவுன் என்றால் என்ன கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அனைத்தும் பார்க்கக்கூடிய அனைத்தும் தொற்று கூடிய அனைத்தும் நேம் ஆஃப் ஏ பர்சன் பிளேஸ் திங் ஒரு பொருளினுடைய மனிதனுடைய பெயர் இடத்தினுடைய பெயர் திங்கினுடைய பெயர் இதையெல்லாம் நவுன்னு சொல்லுவீங்க அப்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன இப்ப உயரமான பையன் டால் பாய் அந்த உயரமான பையன் அந்த உயரமான என்பது அப்ஜெக்டிவ் ஆக வருகிறது ப்ரொனவுன் என்றால் என்ன ராமா கேம் ஹீ கேம் ராமாவுக்கு பதிலாக ஹீ யூஸ் பண்ணுவீங்க வேர்ப் என்றால் என்ன ஈட்டு இசு ஆர் எல்லாம் வேர்ப் அட்வேர்ப் என்றால் என்ன மெதுவாக போகிறான் யூ வாக் ஸ்லோலி அந்த ஸ்லோலி என்பது அட்வேர்ப் ப்ரீபோசிஷன் என்றால் என்ன டு ஹிம் டூ என்பது ப்ரீபோசிஷன் இன் the class in and the preposition conjunction kutade chal and because idellam conjunction interjection aacharya vakyam wow what a beautiful climate it is endu solgirom so a noun is a word used as a name of a person or manidarudaiya per abdul kalam nehru indira gandhi name of a place chennai delhi calcutta new york thing entirely in a uh, glass tumbler uh, spectacle computers akbar was a great king akbar or sirand or raja so akbar is the name of a person is the noun petrol kolkata is on the hooghly kolkata hooghly actually irikirad kolkata becomes a noun so, the rose smells sweet rose nanraga nugarvadarku nanraga irikirad rose becomes a noun the sun shines bright sun enbadu noun aga varigirad is courage one ஆனர் அவனுடைய தைரியம் இந்த அவனுடைய தைரியம் இந்த கரேஜ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் ஏ பர்சன் பிளேஸ் திங் இல்லை பொருள் தொட்டு உணர உணர முடியாத தொட்டு உணர முடியாத பெயர்ச்சொல்லான கரேஜ் த வேர்ட் திங் இன்க்ளூட்ஸ் அந்த திங் என்பது ஆல் ஆப்ஜெக்ட் தட் வி கேன் சி ஹியர் டேஸ்ட் டச் ஆர் ஸ்மெல் எதை எதை பார்க்கிறோமோ எதை எதை நுகர்கிறோமோ எதை எதை தொட்டு உணர்கிறோமோ எதை எதை காது கொடுத்து கேட்கிறோமோ அவைகள் அனைத்தும் நவுனாக வருகிறது சம் thing that we can think of sila nerangalla nama nenaikka mudiyum ana unara mudiyada adhum peyachullaga varum udaharanathirkku enna happiness sadness ivigalum noun an adjective enbadhu enna peyar odichu is a word used to add something to the meaning of a noun in the noun ku edho or meaning kudukkaradhu adjective for example he is a brave boy what type of boy enna vagiyana payan avan veeramana payan so veeramana becomes an adjective there are 20 boys in the class 20 payangal irukkirargal vagupile so class எனக்கு <laughs> verb is a word used to express an action or state verb enbadhu enna vinaichol adu vandu or expression 
of action ஒரு செய்கியை சொல்லு செய்யக்கூடியது state நிலைப்பாட்டை சொல்லக்கூடியது உதாரணத்துக்கு I am a teacher என்று சொல்லும்போது நான் teacherாக இருக்கிறேன் நிலைப்பாடு am the girl wrote a letter to her cousin and the road அவள் அவள் தன்னுடைய சகோதரருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினால் எழுதினால் என்பது verb Kolkata is a big city Kolkata ஒரு பெரிய நகரமாக இருக்கிறது is என்பது verb John iron and copper are useful metals iron and copper are are என்பது வினைச் சொல்லாக வருகிறது adverb is a word used to add something to the meaning of a verb ஒரு வினைச் சொல்லுக்கு ஒரு meaning குடுப்பது adverb an adjective உன்னுர் adjective குர் அர்த்தம் குடிக்கிறது இன்னுர் adverb குர் அர்த்தம் he worked the sum quickly அவன் வேக செய்தான் வேகமாக தன்னுடிய கணக்கை எப்படி செய்தான் வேகமாக this flower is very beautiful இந்த மலர் மிக அலகாக இருக்கிறது மிக இந்த very adverbாக வருகிறது she pronounced the word correctly அவள் அந்த வார்த்தை செரியாக உச்சரித்தால் உச்சரித்தால் எப்படி உச்சரித்தால் செரியாக so Preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or a thing denoted by the noun or a pronoun. So, preposition in the Munnadechol, and the Munnadechol to, in, of, at, under, between, if you can see the Munnadechol, or a noun, there is a cow in the garden. 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 தில் ஒரு மாடு இருக்கிறது இன் வந்தாத்தான் அர்த்தம் குடிக்கிறது The girls is a font of music பெண்கள் இசை மேல் பிரியமாக இருக்கிறார்கள் off போட வேண்டுமே fair little girl sat under a tree அந்த ஒரு அலகான பெண் ஒரு மரத்திர் கீலே உட்காந்தால் மரத்திருக்கு கீலே under என்பது இந்த preposition so நன்பர்களே phrase ஐ பார்த்தீர்கள் class ஐ பார்த்தீர்கள் எட்டு பேச்சு நுடிய பாகத்தை பார்த்தீர்கள் அந்த ஒவுர் noun verb adverb adjective என்ன என்று பார்த்தீர்கள் இனி அடுத்து வரக்கோடிய வீடியோக்கலின் மற்றவைகளை பார்ப்போம் thank you very much